السلام عليكم مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في قناة تعليمية لتعلم تدريس اللغة الإنجليزية بالمناسبة شكرا ليوتيوب لهذه الفرصة طبعا بالنسبة للمتعلمين وبالنسبة للمعلمين الأساتذة كما تعلمون أعزائي هذه الوحدة وحدة ثمانية رقم ثمانية ثمانية عفوا Unit 8 Society and Social Problems أوكي okay. المجتمع والمشاكل الاجتماعية دائما في هذه الوحدة سبق وقلت أن المرجع reference so this is a four or you can say in favor of first year baccalaureate Moroccan student yes having gateway one gateway to English one has the curriculum yeah adopted yes and based on this there is a workbook as you can see and I try to publish them yeah uh, through my uh, videos uh, that I, I have shared on YouTube so this is the uh, the book workbook page 56 I think you know uh, this is a, a, a set of exercises as I told you before I give you summaries all summaries of units and then I move to immediately to the practice or the set of exercises we have so now it's part A the text is probably taken from so at last time my uh, the previous uh, lesson uh, we explained yeah uh, and yeah, the text concerning the uh, concerns about uh, working teams oh مخاوف بشأن المراهقين العاملين هذا هو العنوان النص so uh, I go back a the text is probably taken from مأخوذ هو النص مأخوذ من a magazine, number one, number two, encyclopedia, number three, a report, and number four, a lecture. So this is a multiple choice, but I give you the answer. The answer is this, number one, it's clear uh, from the, the, the picture, because the magazine, magazines include pictures to, um, to emphasize, yes, the, uh, the general idea or the, uh, the idea that the writer wants to give or she wants to convey. Number two, you have an encyclopedia. So what is a magazine? So it's a magazine, you know what is it. So a set of articles and uh, yes, you can see uh, celebrities sometimes, articles talking about and um, topics, they, they are included in a magazine. Yes, Majalla, in Arabia, here Majalla. فكما سبق وقلت فهذه الوحده متعلقه بالمجتمع والمشاكل الاجتماعيه. النص طبعا ماخوذ من من المجله وليس من من الموسوعه. انسيكلوبيديا از الموسوعه. انسيكلوبيديا از از بيسكلي كونسيرند وذ وذ سيليبريتيز ان ذا ان ذا ريلم اوف اوف ارت اوف ليتيرتشر اوف ساينس. اوكي ذاتس الموسوعه. كتهضر على اعلام او طبعا نوابغ. في في مجالات مهمة في الحياة في يعني كالفلسفة وإلى ما ذلك من المجالات مجالات العلوم ومجالات الآداب فهذا هو المقصود بالموسوعة وباللغة الإنجليزية means encyclopedia okay number three you have a report what does it mean a report so the report is uh, basically a written yes it's a written uh, or spoken as you can see, account of something. So that is what's a career in the Arabic. The Arabic is a rapport. So it's a written or spoken account of, of an event. Okay, there is an event. So most of the time you can uh, stick it to the term or to the, another meaning, which is an official study, for example. Uh, yes, درasa li rasmiya aw taqrir rasmi. You can talk about crime, uh, for example, or police, police report, or medical report. Taqrir al mustawa sahi aw taqrir al mustawa, yani taqrir shorta. Ila madalik min al maani al di ربما يمكن أن ننسبه لهذه لهذا المصطلح أو المرض. So many meanings can uh, that we that this word may have. And, uh, depending on the context in which the word or yeah appears okay number four we have this uh, the last choice and number two and the encyclopedia doesn't fit here um, either report nor is it about when it concerns 
lecture. So a lecture is muhadara. So a lecture is a talk that a person or one gives to a group of people or to a certain person to teach them something uh, concerning uh, about the subject. For example, in university courses, they give you lectures and especially uh, yeah, branches like uh, Islamic studies and uh, yeah, uh, Arabic literature, Arabic, uh, Arab linguistics, for example, and science, especially biology, physics. So you can see this uh, lectures given by the teacher. And also we can draw another meaning of lecture. A lecture may have this meaning of an angry, a long, a very long and angry talk that one gives to a person or a group, pe or group, a group sorry, or a group of people because they have done wrong. وهذا دائما يكون من طرف الاباء او طبعا الاباء او الاكثر تجربه الاشخاص الكبار الاكثر تجربه ليلقنون الاخرون بعد المحاضرات او دروس من خلال القاء محاضره طبعا كلام غاضب والذي يلومهم على فعل تلك الاشياء وهذا هو المعنى الثاني ليس المعنى الاول فالمعنى الاول هو محاضره هذا اعزائي فيما يتعلق ب باختيارات فانا اجبت اعطيتكم الجواب الصحيح this is والدليل the proof is that you there is a picture describing or expressing children and teens in a situation where they go to work because of certain reasons that the writer is going to talk about now we move to part B the purpose of the writer is to. What does it mean, the word purpose? The purpose in, in Arabic means al-hadaf. Huh? The purpose is al-hadaf. Al-hadaf, hadaf al-katib or katiba, huwa is to, huwa madha, li-idhar, to show how much important education is for teens. Li-idhar, kam hiya muhimma kathiran, huh? التعليم كان هو مهم بالنسبة للمراهقين وهذا هو الاختيار الصائب أعزائي أعزائي هذا هو الاختيار صح. هذا هو الجواب صحيح كما طبعا كما هو شأن بالنسبة لي كل ما أحطه فهي أجوبة الصحيحة والأمر ليس متعلق ب طبعا هنا I cross out so and it's not to prove that work is more important than education ليس الهدف هدف الكاتبة هو الإظهار أو إثبات أن العمل أكثر أهمية من التعليم ليس صح بصحيح ولكن الصحيح أعيد وأكرر مرة أخرى أعزائي أعزائي I repeat that this is the correct answer is number one the purpose of the writer is to show how much important education is for teens and it is not to prove that work is more important than education, neither to talk about her own experience as a teen. Well, this is also the talk about her own experience as a teen. Of course, this is not the answer to the number four. The purpose of the writer is to explain why. لماذا المراهقون لماذا يفضل المراهقون العمل على التعليم فهذا ايضا ليس بالصحيح وجواب صحيح هو الاظهار كم كم هو يعني التعليم كم هو مهم بالنسبه للمراهقين وهذا جديد if you go back this is very clear if you go back to the text and you read over and over you can find that i am writing here now we move to our part C. And the question is, are, I'm sorry here, are the following statements true or false? هل الجمل التالية صحيح أم خطأ؟ صحيح أم خطأ؟ Justify your answer. علي جوابك. أعتذر أعزائي لأن because of a shortness of space, my whiteboard is, uh, looks a little bit, uh, okay, 
uh, small in size. Yeah. Now expecting that. Um, yeah, I I promise. Yeah, to to bring a larger one. Yeah. Thank you so much for your attention. Please don't forget to subscribe to my channel as you recommend myself. You can see what is outstanding, and very beneficial for uh, your future. Yeah. Now we move to part C. The following is more true or false. Justify your answer. Okay. Number one. The writer thinks most teens in Europe and USA go to work because they are from poor families. No, that's not right. It's false. Why? We could. We could. This is false. She says, the fact that most of them means them refer to children and teens. The fact that most of them do is not a sign of poverty. Le fait, ou bien, on dirait le fait que la plupart des, de ces enfants, hein, et le fait qu'ils qu travaillent, ce n'est pas un signe de pauvreté. Le fait this is the answer. Number two, the writer believes that education is more important than work. Two, yes, and the, uh, the answer is this. She says her first priority, but my, my priority, my first priority, she says, she says her first priority was always school. Because when she needed money, she she worked. Huh? She, she, she could find a way huh, to earn money. And the priority is one of the first priorities was always school. I mean, to buy books and all things that, it, that, that are concerned with school needs. Has yet al madrasa. ممكن تدو أعزاء هذا. Her parents showed أظهروا لها والدها والدها ماذا أظهروا لها أهمية. The importance. Her parents showed her the importance of education as a basis for. Let's write here for her. For her future. أظهروا لها يعني أبانوا أهمية أو ماذا أهمية التعليم كأساس لمستقبلها. وهذا يزكي من طبعا من صحة ما قالته الكاتبة أو ما جاءت به الجملة. Number three, the writer, the writer is most concerned about teens who are obliged to help their families. الكاتبة مهتمة كثيرا طبعا حيال المراهقين الذين يضطرون لمساعدة أسرهم. فهذا هذه الجملة صحيح uh, true why we quote uh, هي قالت what really worries me are children who have to contribute to, to their parents income ما يقلقني حقا هو الأطفال الذين يتوجب عليهم المساهمة في دخل آبائهم الدخل income هو الدخل السلاح دخل يعني uh, طبعا مبلغ uh, الموظفين أو العمال يعني ذلك المبلغ الذي يتقاضونه شهريا. Number four, the writer states that in some countries teens and children are deprived of going to school. Deprived معناه محروم محرومين. To be deprived of بمعنى محروم من. For example, I'm deprived of of the right for having a wife, for example. Yes. Okay, let's repeat. The writer says that in some countries, في بعض البلدان المراهق والأطفال محرومون من الذهاب إلى المدرسة أو من التعليم. طبعاً ضمني ذهاب إلى المدرسة بمعنى حق في التعليم. Two. Yes. صحيح. أتكتبوا صحيح. In third, as the third, he gets any third, third. 
فيرست كما شرحت في الدروس السابقه هو الاول فيرست سكند سكند باردون هو الثاني ماشي اثنين آه، اثنين هو تو ولكن ملي كنقولوا الثاني تنقولوا ذا سكند ملي تنقولوا ذا فيرست هو الاول وان هو واحد كاين فرق ما بين الاوردينال والكاردينالز والاوردينالز اوكي هي ثيرد هو الثالث في بلدان ان ثيرد وورلد كونتريز بلدان العالم الثالث طبعا تينز children and teens don't even have a chance to go to school to get an education الاطفال والمراهقون ليس لديهم حتى فرصه للذهاب الى المدرسه لاكتساب او للتعلم فهذا هو الجواب اللي طبعا يصب في معنى معنى الكاتبه او الجمله التي تقول the writer الكاتبه تقول بان في بعض البلدان المراهقون والاطفال محرومون من الذهاب الى المدرسه فهذا ما ورد في النص والى هنا اعزائي اعزتي اشكركم على حسن التتبع وعلى دعمكم وتعليقاتكم الطيبه الى هنا او اقول اتوق الى التعبير عن عن شكري وامتناني لكل اصدقائي ولاهلي طبعا الى ام الحنون وكل اخواتي وهذا يكفي اعتقد وشكرا الى الدرس المقبل باذن الله